Finally, dito na tayo sa number 7 at number 8. And by the way, welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na pinipm niya. So, marami to. Na post na natin itong first part. Itong nandito na post na natin yan. Mas magandang panoorin nyo muna yan. Itong pangalawa. At itong pangatlo, bali sa part 3, itong 1 to 5 lang, ay 1 to 6 pala, ang na-post na natin. So, sa video ito, dito tayo sa 7 and 8. Now, kung napanood nyo yung previous na video natin, malamang madali na lang sa inyo kung paano ito isolve. So, mas magandang i-post nyo muna yung video, tapos try nyo muna ang sagutan bago nyo makita kung paano natin ito sinosolve. Number 7. Find two consecutive integers such that the sum of twice the first integers and three times the second integer is 28. Let n para sa first integer natin. n plus 1, yan yung second integer. Sum, ibig sabihin mag-add tayo. Sum of Twice the first integer. Ito yung first integer natin. So, twice niyan, ibig sabihin, 2n. Ngayon itong sum, since meron tayong and dyan, yan yung ibig sabihin niyan, addition. Tapos, ang next dito ay 3 times the second integer. Ito naman yung second. 3 times daw niyan ay ganito, 3 times. Sa second integer, ang second integer natin ay n plus 1. Tapos, is 28. So, ang ibig sabihin ng is 28, ang is equal yan siya. Tapos, kopyahin si 28. So, ito na yung equation sa problem na to. So, pwede na natin isolve ito para makuha natin yung value ni n. Multiplication muna tayo. 3 times n, this is 3n. 3 times 1 and this is 3. Then, kopyahin lang natin yung the rest sa operations. Kopyahin lang natin yan. At ipagsama natin yung mga like terms. 2n plus 3n, this is 5n. Itong plus 3, since pang-add siya dyan, kapag matransfer pang minus na siya sa 28. So, therefore, 5n equals 28 minus 3, and that is 5. Para makuha natin yung value ni n, since si 5 pang multiply sa n, pang divide na ngayon yan sa 25. In other words, na divide na 5 to both sides, para makansal yan siya, n na lang ang natira dito. n equals 25 divided by 5, and this is 5. Therefore, ang value ni n dito ay 5. So, yung first number natin, yung n ay 5. 5 plus 1, and this is 6. Mag-double checking lang tayo. I-double check natin. So, sum of twice the first integer. Twice the first integer, yung first integer natin ay 5. Plus, th 3 times the second integer, and second integer natin ay 6. So, 3 times 6. Ang total daw ay 28. Now, as per order of operations, multiplication muna tayo. 2 times 5, this is 10. 3 times 6, and this is 18. Kung i-add natin yan, that is exactly equal to 28. Equal sila. So, therefore, yung sagot natin, yung isang number ay 5, at yung pangalawa ay 6, yan ay tama. Next, number 8. Find three consecutive even integers such that the sum of the first integer and three times the third integer is 64 more than the second integer. So, dun tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. Let n para sa first number. Since even yan siya, so mag-add tayo ng 2 kasi dapat yung difference ay 2 sa kada next number. Tapos, ang pangatlo ay n plus 4. So, ito yung first, number, second, and third. Now, gawa na natin ng equation. 
Some, ibig sabihin, mag-add tayo. Anlin ang i-add natin itong first integer. So, yung first integer natin ay n. Ang add, yan yung plus sign natin. Kasi, meron ditong sum of the first integer. And, so, ang, ang ka-add natin dito sa first integer ay yung 3 times the third integer. So, ito naman yung third. 3 times daw yan. That means, 3 times n plus 4. Next. Ang nasa given is 64 more than, ibig sabihin yan, plus 64. So, ang is natin equal sign yan siya. 64 more than the second integer. Ito naman yung second integer. So, this is n plus 2. Yan yung second integer. Tapos, 64 more than, ibig sabihin, plus 64. So, mag-add tayo ng 64. So, ngayon ipagsama natin yung mga like terms. Bali, ito na yung equation sa problem na ito. Mag-multiply muna tayo. 3 times n, this is 3n. 3 times 4, this is 12. Tapos, kopyahin natin ito. Ito naman ipagsama natin yung mga like terms na yan. Kopyahin lang natin si n. 2 plus 64, and this is 66. So, plus 66. This is 66. So, meron pa tayong same term dito. I-add natin yan. N plus 3N, and that is 4N. So, gawin na natin itong 4N. Now, ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Itong plus 12, since pag-add siya dyan, kapag ma-transfer, pang minus na siya dito sa 66. Tapos, Itong 4n, keep lang natin yan. Ito namang n dito since positive n yan siya. Kapag matransfer pang minus naman siya dito sa kabila. So, this is 66 minus 12. And this is 54. 4n minus n, this is 3n equals 54. Para makuha natin yung value ni n, since si 3 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon yan sa 54. 54 divided by 3, and this is 18. Therefore, yung first number natin, or yung value ni n, ay 18. So, this is 18. 18 plus 2, 20. 18 plus 4, and this is 22. I-double check natin kung tama ba tong tatlong number na yan. Dito natin i-double check. Yung first number dyan ay 18. So, we have 18. Diba? Yan yung n natin, 18. Tapos, i-add natin sa 3 times the third integer. So, plus 3 times daw sa third integer. And third integer ay 22. So, multiply natin yan. Equals 64 more than sa second integer. And second integer ay 20. So, 20 plus 64. Mag-multiply muna tayo. This is 66. 20 plus 64, and this is 84. 18 plus 66, this is 84. So, equal sila. Ibig sabihin nito, ang sagot nating 18, 20, at 22 ay tama. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.